amigão, sou eu, pera. E sabe de uma coisa que eu odeio? Primeiro, esse puta calor infernal que tá em São Paulo. Tá uma merda. É um saco, você tem um puta desse calor. Na questão não é o calor, mas o um puta de um calor. O que quer dizer? É quase o um inferno aqui, na terra. Parece que São Paulo tá fazendo um estágio pra ser, servir de inferno pra algum dia. É horrível porque a camisa fica toda molhada e grudando no corpo, você costa a banca aqui na cadeira, fica tudo zoado. Você sai, você fica com medo de você estar tá fedendo por causa do suor, não é culpa sua, é culpa do calor. E um pouco do seu corpo. Mas é o calor infernal. Graças a Deus, hoje choveu. Pra caralho, mas choveu. Mas esse é o assunto principal que eu vou falar que me irrita demais. Eu detesto frescuras em relação à dublagem brasileira. Antes de me encher o saco, como as pessoas fazem, eu gosto da dublagem brasileira, mas ela é péssima em alguns pontos e em alguns casos. Então eu vou tentar explicar. Eu posso estar errado, mas é vocês corrigem nos comentários. Corrijam bem. Mas vamos falar da frescura. Quantas vezes você já não ouviu? Às vezes você está no cinema, às vezes você está com seus amigos, às vezes você está em casa ou está no MSN e você chega e fala assim, ô... Oh, Vamos assistir uh, um filme aí de ação, sei lá, que vai passar no cinema no final de semana? Aí beleza, você vai lá no cinema, às duas horas, às duas e dez, tem uma sessão do seu filme dublado. A legendada é só para as três e meia. Você, um cara esperto, que não tem muito problema com dublagem, chega e sugere. Ah, vamos ver dublado mesmo. Já vai começar, dez minutinhos, ainda tem de controlar por pipoca, então já era. E o cara fala, não... É dublado, é dublado é um lixo, é uma bosta, esse filme já cagou todo porque a dublagem vai desmerecer todo o personagem e tanto não sei o que, e é um cu, é uma merda, não vou assistir, quero que vá pro inferno, se explode o mundo e parar na quatro. Só que o cara critica a dublagem sem nem ter ouvido o filme, ele nem viu pra falar Ah, essa dublagem realmente é uma bosta, como Wolverine os X-Men, aquela dublagem é horrível, já vou falar sobre isso. Às vezes os caras nem veem, ou então fica com frescuras, por exemplo, no filme o cara em inglês usava Sword of Imperor E os caras traduziram para a Espada do Imperador, o cara fala assim, não acredito que o cara traduziu Sword of Imperor Tira toda a classe, pá, 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 não sei o que, mas é a Espada do Imperador E fica ainda legal, qual que é o problema disso? Essa frescura, para de ser frescos, enche o saco isso daí você nem viu o filme, nem viu o desenho, o anime, a novela, a série, seja lá o que for, e já tá falando, ah, é dublado? Não, não, dublado é lixo. Não, não interessa, dublagem é uma bosta porque é dublagem. Ninguém realmente analisa dublagem, olha pra dublagem. Um exemplo de péssima dublagem. Você vê o um personagem no que ele desenha, naquela série, o cara expressando raiva, ódio, o cara gritando, falando alguma merda, Parecendo que ele tá fazendo um. tenta fazer uma dublagem. O cara tá gritando que nem um puto. E o cara tá simplesmente dizendo o seguinte: Este lugar é do mal. Estou com muito ódio. Ah! Isso é uma péssima dublagem. E aconteceu que Blue Dragon passou na SBT. Era um lixo de lá. Simplesmente o cara tava assim. Você me falando: Ó, oh, o inimigo está chegando. Ó, oh, temos que nos defender. Isso é péssima dublagem. Agora. Só porque o cara traduziu um nome, ou porque ele mudou alguma coisa. Por exemplo, em Death Note, se tivesse traduzido para Shinigami, para Deus da Morte. O que é o significado? O pessoal fala, não, Shinigami, Shinigami, é frescura. E sempre tem aquela questão de nostalgia. O cara sempre fala, não, a dublagem antiga é muito melhor que a de hoje. Eu concordo em alguns pontos. Acontece o seguinte. Aqui no Brasil, antigamente, a gente não tinha acesso à internet e não assistia animes direto no Japão como a gente faz hoje. Tô dando exemplo, animes. Pode ser filmes, qualquer coisa. Então, tipo, a primeira voz que você ouvia dos caras era a voz do português. Goku, o clássico, se fosse outra voz, não seria o Goku. Mas aí, o que acontece? Passou o termo de modernidade, o pessoal começou a ver pela internet. Começou a ver antes, dublado, essas coisas. Então aquela voz fica na cabeça. E ele vê uma voz diferente, não, é lixo, não pode. Vou dar um exemplo de uma dublagem que eu vejo muita gente reclamando e não vejo tanto problema assim. Dr. House. Eu acho a dublagem, de certa forma, boa. 
Eu não teria tão problema assim. Prison Break também tem uma dublagem boa, mas eles cagam alguns pontos aqui e ali. Mas não é tão ruim assim, é. Eu acho que legendado até um pouco melhor. Mas eu não tô afim de ler dublagem, eu quero só apreciar a minha série, fico de boa e eu vejo dublado. Qual o problema disso? Ficar reclamando que isso é frescura, é bobagem, meu. Então, pra que ficar com essa frescura total de dublagem? Fala de dublagem, faz o seguinte, cala a porra da sua boca, senta e assiste o filme, a série, o anime, ou seja lá porra que você for assistir. Foda-se se a dublagem tá ruim, vê tudo de dado depois. Você vai perder tempo, vai fazer qualquer cagada, não vai deixar de ver um filme porque tá dublado. Ah, meu, vai cagar. Se liga, meu. Qual que é o problema em relação à dublagem? Nem é tão ruim assim. Fala, mano, um estúdio bom. Herbert Richards é clássico. Começou a ficar ruim, por exemplo, o Wolverine e X-Men, quando eles começaram a traduzir, dublar lá de fora. Parece que é um estúdio de Miami. Não tô muito por dentro desse assunto, mas é mais ou menos uma coisa assim. E aí... Acabou tudo, porque os caras simplesmente fazem barato e faz de qualquer jeito, né? Mas aquele negócio que paga caro, eu vou fazer um bagulho bom. Não, não tem mais isso. Paga barato e foda-se. Tá dublado. Aí sim eu concordo com a próxima dublagem. É o caso do, do Blue Drive e do Wolverine nos X-Men. Foi um lixo isso daí. Então assim, é, se você vai reclamar da dublagem, vê pelo menos em qual estúdio foi dublado. É, Alan e fechou. Mas se por exemplo na Herbert Richards, não tem vale. Agora vai numa dessas porcarias, pesquisa os nomes. Aí eu até te daria um pouco de razão. Você é pra ficar com medo. Mas não tá calma na sua hora. Não assisti. Vai que de repente aconteceu um milagre e os caras assistiram. É muita crítica antes de ver as coisas. Dá um tempo. Assiste o filme. Depois você critica. Porque aí você vai ter todo o direito de você criticar. Antes disso você não tem direito a porra nenhuma. E eu odeio isso. Muito. Frescura de dublagem e ficar criticando antes da hora. E claro, esse calor do inferno. E por isso eu acabo o vídeo, estreio meus novos óculos. Comentem, deem joia, eu fico muito agradecido, compartilhem no Facebook, Twitter, suas redes sociais, que eu ficarei muito agradecido. Comentem no blog, os links estão todos aqui embaixo. E até o próximo vídeo que vai ser review. Até mais.